video is on the year. वीडियो कैमिस्ट्री कंबाइंड क्लास ए बाच बी बाच क्लास अद्ती पढ़िपा पा कम रु क्लास या रहा पढ़िपी रुपये रुपए चाप्टर निकल अवड़ा बुद्धिमुट अदर फ्रश् चाप्टर स्टार्ट उद्देश्य है अब रु बाच अभी <laughs> इन दिस्ट आलोल 
അപ്പൊ ഈ മീതേൻ എടുക്കുന്ന നമുക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഈ ദൈൻ എടുത്തു ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഈദൈനിൽ നിന്നും ഇതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഹൈഡ്രജനെ കളയണം അപ്പൊ നമുക്ക് സി ടു എച്ച് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും കാരണം എന്താ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് എണ്ണത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ പോയാൽ അഞ്ച് ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് ആ ഒരെണ്ണത്തിന്റെ അവിടെ ഒരു ഒ എച്ച് കയറ്റി വെക്കണം അപ്പൊ സി ടു എച്ച് ഫൈവ് ഇതിനെ നമ്മൾക്ക് എഥനോൾ എന്ന് വിളിക്കാം എന്തെന്ന് വിളിക്കാം എഥനോൾ എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ ഹൈഡ്രോ കാർബണിൽ നിന്ന് ഹൈഡ്രജൻ എടുത്ത് അവിടെ ഒരു ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് കൊണ്ടുവരുന്ന മതി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന സാധനത്തിന്റെ പേരാണ് ആൽക്കഹോൾ എന്താണ് കിട്ടുന്നത് ആൽക്കഹോൾ എന്നാണ് ഈ ആൽക്കഹോളിനെ എല്ലാത്തിനെയും കൂടെ നമ്മൾ ജനറലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഇത് എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് പക്ഷെ ഈ ഇവിടെ മീഥൈ ഗ്രൂപ്പ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ വന്നപ്പോ ഈഥൈ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് അല്ലെ അതാണ് ഒരു വ്യത്യാസം ഇനി വേണമെങ്കിൽ പ്രൊപ്പൈൽ ഗ്രൂപ്പ് വരാം വേണമെങ്കിൽ ബ്യൂട്ടൈൽ ഗ്രൂപ്പ് വരാം വേണമെങ്കിൽ പെൻഡൈൽ ഗ്രൂപ്പ് വരാം പക്ഷെ ഒ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം മാറില്ല ഒ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും അതിന്റെ കൂടെ വരുന്ന ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് മാറി 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 വരാം ഒന്നെങ്കിൽ ഈതേൽ ഗ്രൂപ്പ് വരാം ഈതേൽ ഗ്രൂപ്പ് വരാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊപ്പൈൽ ഗ്രൂപ്പ് വരാം അങ്ങനെ മാറി മാറി വരാം അപ്പൊ നമ്മൾ ജനറലി നമ്മളോട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഈ മീതൈല് ഈതൈല് എന്നൊക്കെ എഴുതുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ അതിനെ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ആർ എന്നെഴുതും എന്തെന്നെഴുതും ആർ എന്നിട്ട് ആ ഒ എച്ച് ആർ ഒ എച്ച് അപ്പൊ ആൽക്കഹോളിന്റെ ജനറൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയണം ആർ ഒ എച്ച് എന്നാണ് റെപ്രസെന്റേഷൻ അതിന്റെ അത് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഒന്നെങ്കിൽ മീതൈൽ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതേൽ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊപ്പൈൽ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്യൂട്ടൈൽ ഗ്രൂപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പുകളെയാണ് നമ്മൾ ആർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ആർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആൽക്കഹോളിന്റെ ഡെഫിനേഷനെ പറ്റി പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ ആൽക്കഹോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ഹൈഡ്രോ കാർബണിൽ നിന്ന് ഹൈഡ്രജൻ എടുത്ത് മാറ്റിയതിന് ശേഷം അവിടെ ഒരു ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഫീൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കിട്ടുന്ന സാധനത്തിന്റെ പേരാണ് ആൽക്കഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ജനറൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഒ എച്ച് ആ ഒ എച്ച് എന്നാണ് അതിന്റെ ജനറൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ എഴുതി തരാം കേട്ടോ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഫിനോൾ എന്താണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ സാധനമാണ് നമുക്ക് ഫിനോൾ എന്താണ് ഫിനോൾ എന്നാണ് ഞാൻ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോ ഫിനോൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബെൻസീൻ റിംഗ് ആണ് എടുക്കുന്നത് എന്ത് റിംഗ് ആണ് എടുക്കുന്നത് ബെൻസീൻ റിംഗ് ബെൻസീൻ റിംഗ് എടുക്കുവാണ് ഈ ബെൻസീൻ റിംഗിന്റെ ഫോമുല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം സി സിക്സ് എച്ച് സിക്സ് ഇതാണ് ബെൻസീൻ റിംഗിന്റെ ഫോമുല എന്താണ് സി സിക്സ് എച്ച് സിക്സ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുക അതെ ഇവിടെ ഒരു കാർബൺ ഉണ്ട് കാർബണിനെ ഒക്കെ ഞാൻ നീല കളറിൽ കാണിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു കാർബൺ ഉണ്ട് 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 മൊത്തം ആറ് കാർബൺ ഉണ്ട് ഈ ആറ് കാർബണിൽ എന്തുണ്ട് ഹൈഡ്രജൻസ് ഉണ്ട് ആ ഹൈഡ്രജനെ കാണിക്കാറില്ല എന്ന് ചോദിക്കും പക്ഷെ അവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ വെച്ചുണ്ട് ഓരോ കാർബണിലും ഓരോ ഹൈഡ്രജൻ വെച്ചുണ്ട് ഇനി ഞാൻ എന്നാ ചെയ്യാൻ പോണേ ആദ്യത്തെ പോലെ തന്നെ ഒരു ഹൈഡ്രജനെ എടുത്ത് മാറ്റുന്നു പകരം അവിടെ എന്തിനെ കൊണ്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓയിൽസിനെ കൊണ്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടുന്നു നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ഹൈഡ്രജനെ മാറ്റി അപ്പൊ ഞാൻ ഏറ്റവും ആ മേളിലുള്ള ഹൈഡ്രജനെ മാറ്റുവാണ് കേട്ടോ ഏറ്റവും ഹൈഡ്രജനെ ഞാൻ മാറ്റുവാണ് അപ്പൊ ഈ ഹൈഡ്രജൻ അവിടെ പകരം ആരെ കൊണ്ടുവച്ചു ഓയിൽസ് കൊണ്ടുവച്ചു ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ഒക്കെ ഹൈഡ്രജനെ വേണമെങ്കിൽ കാണിക്കാം വേണമെങ്കിൽ കാണിക്കാതിരിക്കാം ഞാനിപ്പോ കാണിക്കുന്നില്ല ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ കൂട്ടിക്കോ എല്ലാ കാർബണും ഹൈഡ്രജൻ പക്ഷെ ഏറ്റവും മേളത്തെ കാർബണുള്ള ഹൈഡ്രജനെ മാത്രം ഞാൻ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ എന്തിനെ കൊണ്ടുവച്ചു ഇതിനെ ഞാൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് ഫിനോ
അങ്ങനെയുള്ള ആലിഫാറ്റിക് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ഇന്ന് ഒരു ഹൈഡ്രോജൻ എടുത്ത് മാറ്റി ഒരു ഓക്സിജൻ എടുത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ആൽക്കഹോൾ അപ്പൊ കിട്ടുന്നതാണ് ആൽക്കഹോൾ എന്നാൽ നേരെ മറിച്ച് ആരോമാറ്റിക് ഹൈഡ്രോ ആരോമാറ്റിക് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെൻസിൻ ആ ആരോമാറ്റിക് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ആയിട്ടുള്ള ബെൻസിനിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ ഓയിൽസിൽ കൊണ്ടുവെച്ചാൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന സാധനത്തിന്റെ പേരാണ് ഫിനോൾ എന്താണ് കിട്ടുന്നത് ഫിനോൾ എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഇനി എന്താണ് ഈതർ എന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അടുത്തത് ഒരു സാധനോടെ അവർ പഠിക്കാനുള്ളൂ എന്താണ് ഈതർ വാട്ട് ഈസ് ഈതർ ഈ കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളൊരു ആൽഫോ കാർബൺ സി എച്ച് ഫോർ എടുത്തു എന്നിട്ട് അതിന്റെ അകത്തുനിന്ന് ഒരു ഹൈഡ്രജനെ മാറ്റുക അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സി എച്ച് ത്രീ എന്ന് കിട്ടും അല്ലെ സി എച്ച് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ കളഞ്ഞാൽ സി എച്ച് ത്രീ എന്ന് കിട്ടും അതിന്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ആൽക്കോക്സി ഗ്രൂപ്പ് എന്താണ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആൽക്കോക്സി ആൽക്കോക്സി ഗ്രൂപ്പ് ആൽക്കോക്സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജനറലി അതിനെ ഒ ആർ എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും ഇതാണ് ആൽക്കോക്സി ഗ്രൂപ്പ് ഈ ആൽക്കോക്സി ഗ്രൂപ്പ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക ഒ ആർ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈധർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഈധർ ഇതാണ് സി എച്ച് ഫോറിൽ നിന്ന് ഒരു ഹൈഡ്രജനെ മാറ്റുക അവിടെ ഒരു ആൽക്കോക്സി ഗ്രൂപ്പ് കയറ്റി വെക്കുക അപ്പൊ ഈ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേണമെങ്കിൽ മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ആവാം ഈതൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ആവാം പ്രൊപ്പൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ആവാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം അപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡേ സി എച്ച് ഒ ഈ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി എച്ച് ത്രീ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് സി എച്ച് ത്രീ ഒ സി എച്ച് ത്രീ കിട്ടും ഇതാണ് ഈതർ ഇതൊരു ഈതർ ആണ് ഇനി വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ആറിന് വരാം മീതൈൽ ഗ്രൂപ്പിന് വരെ ഇതിൽ ഗ്രൂപ്പ് അപ്പൊ നമുക്ക് സി എച്ച് ത്രീ ഒ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ ഇതാണ് ഈതൈൽ ഗ്രൂപ്പ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് വേറൊരു ഈതർ ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഈതർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഫോമില ഏതാണ് സി എച്ച് ത്രീ ഒ ആർ ഇതാണ് ഫോമില അതിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് സി എച്ച് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഒ ആർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അവിടെ ഉണ്ട് ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഈ സി എച്ച് ത്രീ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും സി എച്ച് ത്രീ തന്നെ ആയിക്കോളോ സി എച്ച് ത്രീ ആവാം സി ടു എച്ച് ഫൈവ് ആവാം സി ത്രീ എച്ച് സെവൻ ആവാം അല്ലെ മീതയിൽ ആവാം ഈതയിൽ ആവാം പ്രൊപ്പയിൽ ആവാം എന്ത് ഗ്രൂപ്പ് വേണമെങ്കിലും ആവാലോ അപ്പൊ ഈ തരം ജനറലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ആർ ഒ ആകാശ് എങ്ങനെയാണ് ആർ ഒ ആകാശ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലും ആൽക്കൈ ഗ്രൂപ്പ് അപ്പുറത്തെ സൈഡിലും ആൽക്കൈ ഗ്രൂപ്പ് നടുക്ക് ഒരു ഓക്സിജൻ അപ്പൊ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലുള്ള ആൽക്കൈ ഗ്രൂപ്പും അപ്പുറത്തെ സൈഡിലുള്ള ആൽക്കൈ ഗ്രൂപ്പും വേണമെങ്കിൽ ഒരുപോലത്തെ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് ആവാം അപ്പൊ രണ്ടും മീതൈ ഗ്രൂപ്പ് ആവാം വേണമെങ്കിൽ സി എച്ച് ത്രീ ഒ സി എച്ച് ത്രീ അങ്ങനെ വരാം അല്ലെങ്കിൽ സി ടു എച്ച് ഫൈവ് ഒ സി ടു എച്ച് ഫൈവ് അങ്ങനെ വരാം ഇനി അല്ലെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം മീതയിലും ഒരെണ്ണം ഒരെണ്ണം മീതയിലും ഒരെണ്ണം പ്രൊപ്പയിലും ആവാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വേണം ഇതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് അപ്പൊ അത്രയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ എന്താണ് ആൽക്കഹോള് എന്താണ് ഫിനോള് എന്താണ് ഈതർ അതിന്റെ ജനറൽ ഫോമിൽ എന്താണ് പഠിച്ചത് ആൽക്കഹോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹൈഡ്രോ ആലിഫാറ്റിക് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ അതായത് മീതൈൻ ഈതൈൻ പ്രൊപ്പൈൻ പോലെയുള്ള ആലിഫാറ്റിക് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ഇന്ന് ഹൈഡ്രജൻ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് ഓയിസിനെ കൊണ്ടുവെച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സ്ഥലമാണ് ആൽക്കഹോൾ എന്നാൽ നേരെ മറിച്ച് ബെൻസിൻ പോലുള്ള ആരോമാറ്റിക് ഹൈഡ്രോ ഹൈഡ്രജൻ എടുത്തിട്ട് ഓയിസിനെ കൊണ്ടുവെച്ചാൽ എനിക്ക് ഫിനോ ഇനി ഈതർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈതർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മീതൈൻ ഈതൈൻ പ്രൊപ്പൈൻ പോലെയുള്ള സാധനങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്തിനെ എടുത്ത് മാറ്റണം ഹൈഡ്രജനെ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് പകരം അവിടെ ഒ ആർക്കോക്സി ഗ്രൂപ്പിനെ കൊണ്ടുവെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈതർ കിട്ടും ഇത്രയാണ് ആൽക്കഹോൾ ഫിനോള് ഈതറിന്റെ ജനറൽ ഡെഫിനിഷൻ അപ്പൊ എല്ലാവരും താഴെ എഴുതിക്കൊള്ളുക ആദ്യം ആൽക്കഹോൾ എന്ന് ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക ആൽക്കഹോൾ ആൽക്കഹോൾ എന്ന് ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് എഴുതുക ആൽക്കഹോൾസ് ആർ ഫോംഡ് ബൈ ആൽക്കഹോൾസ് ആർ ഫോംഡ് ബൈ ആൽക്കഹോൾസ് ആർ ഫോംഡ് ബൈ ദ റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് ആൽക്കഹോൾസ്
with an OH group. And the third is the general representation. The general representation. General representation. And the third is the general representation. General representation. OH. ROH. ROH. Example is R and Viran and the methyl group or the Nangal C two H in the R and Viran and the C two H five or C two H five O H in the R and the C three H seven or the C three H seven O H in the either methanol, ethanol, propanol, and the other thing. Butanol, pentanol, and the other thing. Alcohol index. Alcohol index. Alcohol index. Alcohol index. Alcohol index. Alcohol index. Phenol. That's are formed by. Phenols are formed by. Phenols are formed by. Phenols are formed by. The replacement of. The replacement of. The replacement of. Hydrogen atom. Hydrogen atom. From an aromatic hydrocarbon, from an aromatic hydrocarbon, practically a real other benzene is equal to aromatic hydrocarbon, practically benzene. From an aromatic hydrocarbon, by OH group, by OH group, <coughs> by OH group, by OH group. And at the time, general representation. General representation of the other is all it. General representation on a R O H. A lingle or no later, they do that. A R no one to pencil with the reckoning and American. They do that. A R O H no drum, a lingle pencil to the rest of it. A R no them and sitting in the other. Pizana Pinola. At the time, either on the hitting for the. Either on the category. And the other, ethers are formed by ethers are formed by ethers are formed by ethers are formed by the replacement of hydrogen atom. The replacement of hydrogen atom in a hydrocarbon in a hydrocarbon. In a hydrocarbon by alkoxy group, by alkoxy group, by alkoxy group, alkoxy ALKOXY by alkoxy group. And that is the general representation of the problem. R R dash. General representation R O R dash Okay. And the example I can do example by R no varanya C H three no two O Pina R Varanya C H three no two. Either in an R and Var. Three north to O, other session R dash to Varena C two H five north to. Is C two H five and another CH two CH three in the right? I'm going to try and In an R no Varena CH three north to R dash no Varena C three H seven north to. In a R no Varena C three H seven R dash no Varena CH three in a very little program. In an alkyl group or any other R R dash to endure any other. Random is a group of random is a group of and go and is a lower from is a lower and then a very good. Then a few is a woman. Okay, I'm going to say alcohol of phenol either less. Now, can that alcohol and that phenol and that either and all in the pretty A part of the you heading at a ladder is good. Next heading at a classification of. 
classification of alcohols classification of alcohol alcohols in any of you classify the classification of alcohol Roman like one and the day the color they do one flow chart of reality alcohols and the data it will like on the gender on the man do and the time the monohydric dihydric trihydric Monohydric, dihydric, trihydric, and polyhydric. Monohydric, dihydric, trihydric, and polyhydric. This definition of the American Alcohol Alcohol is a classified one. Monohydric alcohol. Dihydric alcohol, trihydric alcohol, polyhydric alcohol. In the one environment, a few more to worry about the American. Oh, it's in there. And I'm sitting in the last page. Or a way to group for la alcohol in it, either alcohol lab or a way to group along the area. I'm going to get a monohydric alcohol. Random way to group on the number dihydric alcohol. Moon Alcohols with the alcohols with the alcohols with the alcohols with the only one OH group. Only one OH group. Only one OH group. He is called a monohydric alcohol. He is called a monohydric alcohol. And the example I think of the day, starting in a video account. Example I today, CH3 OH. In the third OH, it's a little loop. So CH3 OH. Sana monohydric in there. Agar OH, it's a little in there. For the other monohydric alcohol. Part of the definition of the name is alcohols with the two OH groups in it. Alcohols with the two OH groups present in it. Alcohols with the two OH group present in it are called dihydric alcohols. Are called dihydric alcohols. Alcohol two OH group present in it are called dihydric alcohol. Example at the CH2OH, 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 at the trihydric interdefinition, the alcohols with the three OH groups present in it. Alcohols with the three OH group present in it. Alcohols with the three OH group present in it are called trihydric alcohols. Alcohols with the three OH group present in it are called trihydric alcohols. Example, I have to say that CH2OH. CH2OH, CH2OH, dual right hydric alcohol. After the polyhydric alcohol definition, right? polyhydric alcohol. Alcohols with the alcohols with the polyhydric alcohol definition, alcohols with the More than three OH groups. Alcohols with the more than three OH groups. More than three OH groups. Present in it. Present in it. 
more than 3 of x super present in it are called the polyhydric alcohols. Are called the polyhydric alcohols. And in the example, I am putting it down. CH2 OH, CH2 OH, CH2 OH, CH2 OH. Uh, in a second, second day, that the valency dam, not at the end of valency, CH2 or so they would have a CH OH no root of in that at the end the CH OH no root of CH2 they would have given a CH OH, putting CH OH. He last at the end of the CH2 OH no. CH2 OH, CH OH, CH OH, CH2 OH. That at the end of the CH OH no valency character will have. This is the character. Dihydrate the classification is OH and the number is classified. Roman letter 2 is alcohols. This is the And the article is primary alcohol. Primary, primary, and the little bracket is the word. Primary, and the little bracket is the word. Secondary, and the little bracket is the word. Tertiary, and the little bracket is the word. Yeah, you'll learn how. Tertiary. Tertiary. That's right. primary alcohol, and secondary alcohol, and then tertiary alcohol. It's all about it. It's all about it. It's all about it. It's all about it. primary and secondary tertiary alcohol. That's it. Carbon. Carbon is not valency. 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 Carbon is not Primary alcohol. Ini, e carbon like that, e carbon like that, or num OH, rand hydrogen, or alkyl group, or you carbon or alkyl group, or you get the name of the primary alcohol in the name. Primary alcohol is under the name of the name. On the name carbon like a moon hydrogen or a white chum, another primary alcohol. Alangil, carbon or oil, or alkyl group, or alkyl group, or primary alcohol. I'm going to add secondary alcohol. Secondary alcohol or oil group, carbon like a oil group, rend alkyl group, or hydrogen. In a very secondary alcohol. Secondary alcohol or Carbon 
ആണ് ചെറുതുള്ളൂ അതായത് ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആളിലേക്ക് എത്ര ആൽക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രൈമറി ആണോ സെക്കൻഡറി ആണോ ടെർഷറി ആണോ തീരുമാനിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോളുക ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാർബൺ ഏത് കാർബൺ ആണ് ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാർബൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെയിലി കാർബൺ ആ കാർബണിലേക്ക് എത്ര ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ടെർഷറി രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സെക്കൻഡറി ഒരെണ്ണം ഉള്ളെങ്കിൽ അത് പ്രൈമറി മനസ്സിലായോ ഇങ്ങനെയാണ് പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ടെർഷറി ആൽക്കഹോളിനെ തിരിച്ചറിയണം അടുത്തത് നിങ്ങൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫിനോൾസ് എന്ന് എഴുതുക ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫിനോൾസ് ഫിനോളിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഫിനോൾസ് എന്ന് എഴുതുക ഇതുപോലെ തന്നെ നാലെണ്ണം വരയ്ക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് മോണോഹൈഡ്രിക് ഡൈഹൈഡ്രിക് ട്രൈഹൈഡ്രിക് പോളിഹൈഡ്രിക് മോണോഹൈഡ്രിക് ഡൈഹൈഡ്രിക് ട്രൈഹൈഡ്രിക് പോളിഹൈഡ്രിക് ഇനിയിപ്പോ ഇതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ പറയാൻ കയറേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ആദ്യം എഴുതി ആൽക്കഹോൾ മാറ്റി അവിടെ പിന്നോളം ആക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ അത് മോണോഹൈഡ്രിക് ഡൈഹൈഡ്രിക് ട്രൈഹൈഡ്രിക് പോളിഹൈഡ്രിക് സെയിം ഡെഫിനേഷൻ തന്നെ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല എക്സാമ്പിൾ മാത്രം എഴുതി വെച്ചോളുക മോണോഹൈഡ്രിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ഓരോ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഡൈഹൈഡ്രിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് രണ്ട് ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് രണ്ടെണ്ണം എവിടെയെങ്കിലും രണ്ടോ മെസ്സേജ് ആദ്യം ട്രൈഹൈഡ്രിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് മൂന്ന് ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഒന്ന് ഇവിടെ വരച്ചു ഒന്ന് ഇവിടെ വരച്ചു ഒന്ന് ഇവിടെ വരച്ചു എവിടെ വേണമെങ്കിലും വരയ്ക്കാൻ കേട്ടോ നാല് കൂടുതൽ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് പോളിഹൈഡ്രിക് എന്ന് വിളിക്കാം ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒ എച്ചിന്റെ എണ്ണം നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ മോണോഹൈഡ്രിക് ഡൈഹൈഡ്രിക് ട്രൈഹൈഡ്രിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫിനോൾസ് ഫിനോളിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് അപ്പൊ ഒരു ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ള ഫിനോള് മോണോഹൈഡ്രിക് രണ്ട് ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ള ഫിനോള് ഡൈഹൈഡ്രിക് മൂന്ന് ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ള ഫിനോള് ട്രൈഹൈഡ്രിക് മൂന്നെണ്ണത്തിൽ കൂടുതൽ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ള ഫിനോൾ ആണെങ്കിൽ അത് പോളിഹൈഡ്രിക് ഫിനോൾ അടുത്ത ഹെഡിംഗ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതുക ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഈഥേഴ്സ് ഈഥറിനെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഈഥേഴ്സ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഈഥേഴ്സ് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ താഴെ എഴുതുക ഈഥേഴ്സ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കുക രണ്ടെണ്ണമേ ഉള്ളൂ ഒരെണ്ണം ആദ്യത്തെ എന്റെ പേരാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ സിമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ സിമ്മീഥർ സിമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ സിമ്മട്രിക്കൽ ഈഥർ ഇവിടെ രണ്ടാമത്തതാണ് മിക്സ്ഡ് മിക്സ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ അൺസിമെട്രിക്കൽ ഈഥർ മിക്സ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ അൺസിമെട്രിക്കൽ ഈഥർ അപ്പൊ ഇനി ഇനി എഴുതണം ആരും എഴുതേണ്ട കേട്ടോ ഞാൻ നോക്കിക്കുവാണ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ഒരു ഈദറിന്റെ ഫോമുല എന്താണ് ആർ ഒ ആർ ഡാഷ് ഇങ്ങനെയല്ലേ ഈദറിന്റെ ഫോമുല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാമോ എന്തായാലും ഒരു സിമെട്രിക്കൽ ഈദർ എന്താണ് ഒരു അൺസിമെട്രിക്കൽ ഈദർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു സിമ്പിൾ ഈദർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു മിക്സഡ് ഈദർ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ എനിപ്പടി ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ആൾ പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ അഭിരാമി സന്തോഷം പറയാമോ ഇതാണ് സിമെട്രിക്കൽ ഈദർ അൺസിമെട്രിക്കൽ ഈദർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യത്യാസം അതായത് അവിടുത്തെ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ നേച്ചർ എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് പറഞ്ഞാൽ മതി രണ്ട് ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ രണ്ട് ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പും ഒരുപോലത്തെ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ സിമെട്രിക്കൽ ഈദർ എന്ന് വിളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ
രണ്ട് ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പും ഇപ്പൊ ആറും ഉണ്ട് ആറ് ദാശവും ഉണ്ടല്ലോ രണ്ട് ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇല്ലേ ഓക്സിജന്റെ ഇടത്ത് വശത്തും ഉണ്ട് വലത്ത് വശത്തും ഉണ്ട് ഒരേ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ആ രണ്ട് ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പും ഒരേ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പാണ് ഇപ്പൊ രണ്ടും മീതൈൽ ഗ്രൂപ്പാണ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും പ്രൊപ്പൈൽ ഗ്രൂപ്പാണ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഈതൈൽ ഗ്രൂപ്പാണ് അങ്ങനെ രണ്ടും ഒരേപോലത്തെ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ സിമെട്രിക്കൽ ഈതർ എന്ന് വിളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ഈതർ എന്ന് വിളിക്കും എന്നാൽ രണ്ടും വേറെ വേറെ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പാണ് ഇപ്പൊ ഒരെണ്ണം മീതയിലും ഒരെണ്ണം ഈതയിലും ഒരെണ്ണം പ്രൊപ്പൈലും ഒരെണ്ണം പെൻഡയിലും അങ്ങനെ രണ്ടും വേറെ വേറെ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ മിക്സഡ് ഈതർ അല്ലെങ്കിൽ അൺസിമെട്രിക്കൽ ഈതർ എന്ന് വിളിക്കും അപ്പൊ എല്ലാവരും താഴെ ഡെഫിനേഷൻ എഴുതി വെച്ചോളൂ ഈഫ് 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 both the alkyl groups if both the alkyl groups if both the alkyl groups in an ether in an ether in an ether are the same are the same are the same are the same comma it is called symmetrical or simple ether it is called a symmetrical or simple ether it is called symmetrical or simple ether ta example aayittu ningal ezhudi vacholuga symmetrical alleke simple ether inde example aayittu theriyum ch3 o ch3 rendum ch3 group allengil ch3 ch2 o ch2 ch3 rendu rendu ether group ingane varunadana simple ether allengil symmetrical ether താഴെ എഴുതുക അടുത്ത സെന്റൻസ് ആയിട്ട് എഴുതിക്കൊള്ളുക it is called unsymmetrical or mixed ether adinte example aayittu ingane ezhudikkolla oranam ch3 oranam ch ne vannal adu mixed ether aanu allengil oranam ch3 oranam ch2 ch2 ch3 propyl group inge vannal adu mixed ether aanu ഇഷ്ടം പോലെ എക്സാമ്പിൾ വേറെ എഴുതാം നിങ്ങൾ ഇത് തന്നെ എഴുതിക്കൊള്ളണമെന്നൊന്നുമില്ല രണ്ട് ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പും വേറെ വേറെ വരുന്ന രണ്ടെണ്ണം എഴുതുക ഇത് ഒരെണ്ണം പ്രൊപ്പൈൽ എഴുതിയെന്ന് വെച്ചാൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല ഒരെണ്ണം പെൻഡയിൽ ഒരെണ്ണം കെപ്റ്റയിൽ എഴുതിയെന്ന് വെച്ചാൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല ഇതാണ് മിക്സ് അടിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉള്ളവർ എന്തെങ്കിലും എന്നോട് ചോദിക്കൂ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഈദർ ആൽക്കഹോൾ പിന്നോൾ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉള്ളവർ ഓക്സിജന്റെ ഒരു സൈഡിൽ എഴുതിയേക്കണതിനെ മൊത്തം നമ്മൾ ആറ് ഒന്ന് വിളിക്കും ഓക്സിജന്റെ ഒരു മറ്റേ സൈഡിലേക്ക് എഴുതിയേക്കണതിനെ മൊത്തം വേറൊരു ആറ് ഒന്ന് കാണിക്കാനായിട്ടാണ് ആർ ഡാഷ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കേ ഇത് ആർ ഒ ആർ ഡാഷ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആർ ഗ്രൂപ്പ് വേണമെങ്കിൽ സി എച്ച് ത്രീ ഗ്രൂപ്പ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു ഈ തൈ ഗ്രൂപ്പ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു പ്രൊപ്പൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു ഗ്രൂപ്പ് ആവാം ഇങ്ങനെ ഏത് ഗ്രൂപ്പ് വേണമെങ്കിലും ആവാം ഈ ആർ ഗ്രൂപ്പ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ ഗ്രൂപ്പും എന്താവാം മീതൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ആവാം മീതൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ആവാം പ്രൊപ്പൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ആവാം ബ്യൂട്ടൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ആവാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം അതുപോലെ ആവാം വേണമെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് ആവാം രണ്ടും മീതൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു മീതൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം മീതയിലും ഒരെണ്ണം പ്രൊപ്പൈലും ആവാം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇഷ്ടം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ആവാം അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ അതിനെ സിമ്പിൾ ഈതർ ആണോ മിക്സഡ് ഈതർ ആണോ രണ്ടും മീതൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ അത് സിമ്പിൾ ഈതർ അല്ലെങ്കിൽ സിമെട്രിക്കൽ ഈതർ ഒരെണ്ണം മീതയിലും ഒരെണ്ണം പ്രൊപ്പൈലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം മീതയിലും ഒരെണ്ണം ഈതയിൽ രണ്ടും വ്യത്യസ്ത നമ്മൾ മിക്സഡ് ഈതർ മനസ്സിലായോ ഇനി അടുത്തത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ചോദ്യം എഴുതിക്കൊള്ളാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യു ക്യൂ എന്ന് എഴുതുക ക്ലാസിഫൈ ദ ഫോളോയിങ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ക്ലാസിഫൈ ദ ഫോളോയിങ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ക്ലാസിഫൈ ദ ഫോളോയിങ് കോമ്പൗണ്ട്സ് 
into into primary secondary and tertiary alcohols primary secondary and tertiary alcohols adayathu thaalade ningalku kore alcohol thandirikkum adine adine primary aano secondary aano tertiary aano nu tharandirikkya appo ellarum primary secondary tertiary endana nokku nokkike ende definition il thannittund ende padam varichu thannittund adu oru nokku endana primary secondary tertiary alcohol nu nokku ennatte chodi ezhuthi eduthola a onnamatha chodi first one ഒരു ബെൻസിൻ റിങ് വരയ്ക്കുക ആ ബെൻസിൻ റിങ്ങിലേക്ക് സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ഓ എച്ച് ാണ് ചോദ്യം ഇതിന്റെ അകത്ത് പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ ആണോ സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോൾ ആണോ ടേഴ്സറി ആൽക്കഹോൾ ആണോ പെട്ടെന്ന് എഴുതണോ ഓരോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്ന നോക്കൂ അപ്പൊ എല്ലാരും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചേ ഒരു 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 മിനിറ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചേ പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ടെർഷറിയുടെ ഡെഫിനേഷൻ എഴുതാൻ ഓർക്കുന്നില്ലേ ഇത് ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ ആർ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നതിനെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാർബൺ എന്ന് കരുതാം അങ്ങനെ കരുതാൻ പറ്റുന്നില്ല ആർ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അവിടെ അതിനെ നിങ്ങൾക്ക് കാർബൺ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ കരുതാം അതിന് തെറ്റില്ല കാരണം ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒബിയസ്ലി അത് ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു സി എച്ച് ത്രീ ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു അപ്പൊ ഈ കാർബൺ ആണല്ലോ വേണ്ടി അവർക്ക് ചോദി ഈ ആർ എന്ന് എഴുതുന്നതിന് പകരം കാർബൺ അവിടെ എഴുതിയാലും തെറ്റൊന്നുമില്ല അതാണ് ക്ലൂ ഇനി കണ്ടുപിടിച്ചോളൂ ബുദ്ധി പ്രയോഗിക്കട്ടെ ബുദ്ധി പ്രയോഗിക്കുക ചുമ്മാ നോക്കിയിരിക്കാൻ എന്താണ് ഓരോന്നിന്റെ ഉത്തരം ഓരോരുത്തർ പറയണം നാല് ചോദ്യം ഉണ്ട് രണ്ട് ചോദ്യം എ ബാച്ചിനും രണ്ട് ചോദ്യം ബി ബാച്ചിനും ആ അതിൽ തന്നെ ഒരു ചോദ്യം ആൺകൊച്ചിനും ഒരു ചോദ്യം പെൺകൊച്ചിനും എല്ലാം ഈക്വലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആണ് കേട്ടോ എല്ലാം സമയം പോരെ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം പറയുന്നത് എ ബാച്ചിലുള്ള ഒരാളാണ് ആര് പറയും ആൻമേരി ബെന്നി ആ 
അപ്പോഴും ഈ കാർബൺ നേരിട്ട് ഒരു കാർബണിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് പോകും അല്ലെ അപ്പുറത്തെ കാർബൺ പിന്നെ തൊട്ട് അപ്പുറയിൽ കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ സി ടു എച്ച് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആക്ച്വലി ഈ കാർബൺ ഒരു കാർബണിലേക്ക് തന്നെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ മറ്റേ കാർബൺ പിന്നെയാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കാർബൺ കൂട്ടിയാൽ മതി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് എഴുതിയത് ഈ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് എടുത്താലും ഒരു കാർബൺ നമ്മൾ എടുത്താൽ മതി വൺ കാർബൺ കാരണം ഇത് എത്ര വലിയ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിലും ഈ കാർബണിലേക്ക് ഒരു കാർബണെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ അതിപ്പോ സി എച്ച് ടു ആയാലും സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് പ്രൊഫൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ആയാലും പെൻഡ് പിന്നെ ഡെക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഒരു കാർബണെ നേരിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ സി ത്രീ എച്ച് സെവൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് നമ്മൾ ശരിക്കും എഴുതണം എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇതുപോലെയാണ് സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ അപ്പോഴും നോക്കുക ഈ കാർബൺ ഈ കാർബണിലേക്ക് മാത്രമേ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോഴും ഒന്നൊന്ന് അതിനെ കൂട്ടാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് ഒന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് അപ്പോഴും ഇത് ടെർസ്റ്ററി തന്നെയാണ് കാർബൺ കാർബൺ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും കാർബണിലേക്ക് ഒരു കാർബൺ തന്നെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക ഈ കാർബണിലേക്ക് സി ഡബിൾ ബോണ്ട് സി ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഈ കാർബൺ അല്ലെ ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒന്നൊന്നും എടുത്താൽ മതി അതായത് സി ഓച്ച് ഡബിൾ ബോണ്ട് സി ഇങ്ങനെയാണ് ഇതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അങ്ങനെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു കാർബൺ എടുത്താൽ മതി ഒരു കാർബൺ ഒറ്റ കാർബൺ ഒറ്റ കാർബൺ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ സംശയം പോരട്ടെ എല്ലാം പോകുന്നുണ്ട് സംശയങ്ങളെല്ലാം വെച്ചോണ്ടിരിക്കാണ്ടെങ്കിൽ പ്രവചിപ്പിക്കൂ എല്ലാം പോരട്ടെ ഇല്ല ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക് പോകാലോ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ആൽക്കഹോൾസ് എന്ന് കെട്ടി കൊടുക്കുക പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ആൽക്കഹോൾസ് ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ എന്നാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നോളാം കേട്ടോ ഒന്നാമത്തത് ഒന്നാമത്തെ പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് ഫ്രം ക്രിക്നാട് റീഏജൻസ് എഴുതിക്കോ ഫ്രം ഇത് എന്ത് റിയേജന്റ് ആ ഇങ്ങനെ ഒരു റിയേജന്റ് നിങ്ങൾ എവിടെയും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാൻ വഴിയില്ല കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ കേട്ടിട്ടില്ലേ ക്രിക്നാട് റിയേജന്റ് എന്താണെന്ന് ആർക്കിയുടെ ഓർമ്മയുണ്ടോ ക്രിക്നാട് റിയേജന്റ് എന്താണെന്ന് സലാവുദ്ദീൻ കൈ പൊക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പറഞ്ഞേ എന്താ ക്രിക്നാട് റിയേജന്റ് കേക്കട്ടെ ആ ഗ്രിഗ്നാട് റിയേജന്റ് എന്താന്ന് അറിയില്ലാത്തവര് ആദ്യം അത് എഴുതി വെച്ചോളുക എന്നിട്ടല്ലേ നമുക്ക് ആൽക്കഹോൾ എങ്ങനെയാ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണേന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്തിൽ നിന്നാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ലാത്തവര് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഗ്രിഗ്നാട് റിയേജന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് എഴുതിക്കൊള്ളുക ഗ്രിഗ്നാട് റിയേജന്റ് ഈസ് ഗ്രിഗ്നാട് റിയേജന്റ് ഈസ് ആൽക്കൈൽ മഗ്നീഷ്യം ആൽക്കൈൽ മഗ്നീഷ്യം ഹാലൈഡ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രിഗ്നാട് റിയേജന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആൽക്കൈൽ മഗ്നീഷ്യം ഹാലൈഡ് അപ്പൊ ഇനി എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു അതിന്റെ ഫോർമുല എങ്ങനെ എഴുതണേന്ന് നോക്കിക്കോട്ടോ ആൽക്കൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഏത് ഗ്രൂപ്പാ എന്ത് എങ്ങനെയാ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അൽപ്പകത് അൽപ്പകത് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ എന്താണ് എം ജി ഹാലൈഡ് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ലെറ്റർ ആണ് എക്സ് അപ്പൊ ഗ്രിഗ്നാട് റിയേജന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ എം ജി എക്സ് എന്നാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെയാണ് ഗ്രിഗ്നാട് റിയേജന്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആൽക്കൈൽ മഗ്നീഷ്യം ഹാലൈഡ് ആൽക്കൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് മഗ്നീഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം ജി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴ
അപ്പൊ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം കേട്ടോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചോളൂ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫ്ലൂറിൻ ആവാം ക്ലോറിൻ ആവാം ബ്രോമിൻ ആവാം അയഡിൻ ആവാം ഇതിന്റെ അകത്ത് ഏത് വേണമെങ്കിലും ആവാം ഫ്ലൂറിൻ ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ അയഡിൻ അപ്പൊ ആർ എം ജി എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർ എം ജി സി എൽ എന്നാവാം ആർ എം ജി ഐ എന്നാവാം ആർ എം ജി ബി ആർ എന്നാവാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ആവാം ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആൽക്കഹോൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ആൽക്കഹോൾ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞേക്കണേ അപ്പൊ നമുക്ക് ആൽക്കഹോൾ ആണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് ആൽക്കഹോൾ എന്തിൽ നിന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകണം ഗ്രിഗ്നാഡ് റിയേജന്റിൽ നിന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അപ്പൊ എങ്ങനെയാ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണത് താഴെ ഞാൻ ഒരു സെന്റൻസ് എഴുതി അത് കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞുതരാം എഴുതിക്കോ ആൽക്കഹോൾസ് ആർ പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ആൽക്കഹോൾസ് ആർ പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ആൽക്കഹോൾസ് ആർ പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ട്രീറ്റിംഗ് ട്രീറ്റിംഗ് treating grignard reagent grignard reagent grignard reagent grignard reagent with aldehydes or ketones with aldehydes or ketones ah engena prepare cheyanadu nokikyo nam with aldehydes or ketones edhiyo നമ്മളിപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ഗ്രിഗ്നാഡ് റിയേജന്റും വേറൊരാളും കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കണം ആരെ കൂട്ടിച്ചേർക്കേണ്ടത് ഒന്നെങ്കിൽ ഗ്രിഗ്നാഡ് റിയേജന്റിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഒരു ആൾഡിഹൈഡിനെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രിഗ്നാഡ് റിയേജന്റിന്റെ കൂടെ ഒരു കീറ്റോണിനെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആൽക്കഹോൾ കിട്ടും ഇതാണ് പറഞ്ഞേക്കണത് അപ്പൊ ആൽക്കഹോൾ കിട്ടണമെങ്കിൽ ആരൊക്കെ തമ്മിലാണ് കൂട്ടിച്ചേർക്കേണ്ടത് ഒരാൾ ഗ്രിഗ്നാഡ് റിയേജന്റ് മറ്റേ ആളാരാണ് ഒന്നെങ്കിൽ ആൾഡിഹൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ കീറ്റോൺ ഇവരെ രണ്ടുപേരെയാണ് കൂട്ടിച്ചേർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആൽക്കഹോൾ കിട്ടും എങ്ങനെയാ കിട്ടണം എന്ന് നോക്കിക്കോ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ അത് ചുമ്മാ ദേവര ആൾഡിഹൈഡിന്റെ ഫോമുല എഴുതും എന്താണ് ആൾഡിഹൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി എച്ച് ഒ ഈ ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ ആൾഡിഹൈഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സി എച്ച് ഒ ഗ്രൂപ്പ് ആക്ച്വലി പക്ഷെ ഇത് എഴുതുന്നത് നമ്മൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ എച്ച് ആൾഡിഹൈഡ് സി എച്ച് ഒ എന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുമെങ്കിലും ആക്ച്വലി അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് സി എച്ച് ഒ കീറ്റോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സി ഒ ഇതാണ് കീറ്റോൺ പക്ഷെ അത് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് കീറ്റോൺ അപ്പൊ ആൽഡിഹൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ എച്ച് കീറ്റോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ ഇതാണ് കീറ്റോൺ അപ്പൊ ആൽഡിഹൈഡും കീറ്റോണും ആയി ഇതിന്റെ അകത്ത് രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം അല്ലേ ദ ഈസ് സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടിലും കോമൺ ആണ് ആൾഡിഹൈഡിലും ഉണ്ട് കീറ്റോണിലും ഉണ്ട് ഈ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ ഇനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കാർബോണിൽ ഗ്രൂപ്പ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ ഞാൻ ഇനി ഗ്രിഗ്നാഡ് റിയേജന്റും ഈ കാർബോണിൽ ഗ്രൂപ്പും കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ ആൽക്കഹോൾ കിട്ടുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആൽക്കഹോൾ കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി എന്നെ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് നോക്കിക്കോ താഴെ നോക്കിക്കോ ആദ്യം ഞാൻ കാർബോണിൽ ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കുന്നു കാർബോണിൽ ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കും അതിന്റെ കൂടെ ഞാൻ എന്ത് കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ പോവാണ് ആർ എം ജി എക്സിനെ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ പോവാണ് ആർ എം ജി എക്സ് അപ്പൊ ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ കാർബണിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാർബണിന്റെ വാലൻസി കറക്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ട് വാലൻസി ആണ് ഇവിടെ ഇട്ട് വയ്ക്കാം കാരണം എന്താ കാർബണിന്റെ വാലൻസി മൊത്തം നാലാണല്ലോ അപ്പൊ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അങ്ങനെ ആക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ വരച്ചു വയ്ക്കാം അപ്പൊ ഈ കാർബണൽ ഗ്രൂപ്പും ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ആൾഡിഹൈഡ് ആവാം കീറ്റോൺ ആവാം കേട്ടോ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആൾഡിഹൈഡോ കീറ്റോണോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം അതിന്റെ കൂടെ നമ്മള് ആർ എം ജി എക്സ് ഗ്രിഗ്നാഡ് റിയേജന്റിനെ കൂട്ടിച്ചേർത്തു അപ്പൊ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഇനി ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പോകണം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു ഈ കാർബണൈൽ ഗ്രൂപ്പിൽ കാർബൺ ഉണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് അതിന്റെ അകത്ത് ഒരാൾക്ക് പോസിറ്റീവ് ചാർജും മറ്റേ ആൾക്ക് നെഗറ്റീവ് ചാർജും ആയിരിക്കും അത് ആർക്കാൻ നമുക്ക് പറയാം കാർബണൈൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരാൾക്ക് പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഒരാൾക്ക് നെഗറ്റീവ് ചാർജും ആയിരിക്കും നുസ്രിൻ പറയാൻ ആർക്കായിരിക്കുന്ന നുസ്രിൻ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടുതൽ ഓ
ആറിന്റെ ചാർജ് നെഗറ്റീവും മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ ചാർജ് പോസിറ്റീവും ആണ് കാരണം എന്താ മഗ്നീഷ്യം ഒരു മെറ്റൽ ആണ് മഗ്നീഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെറ്റൽ ആണ് മെറ്റൽ ഒരിക്കലും ഇലക്ട്രോണിനെ അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുക്കില്ല ഇലക്ട്രോണിന് ഇങ്ങോട്ട് മേടിച്ചു കൊടുക്കും എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് മെറ്റൽ ഒരിക്കലും ഇലക്ട്രോണിനെ അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുക്കില്ല സോറി തിരിഞ്ഞു പോയി മെറ്റല് എപ്പോഴും ഇലക്ട്രോണിനെ അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുക്കുള്ളൂ മെറ്റൽ എപ്പോഴും ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് ഇലക്ട്രോണിനെ ഒരിക്കലും മേടിക്കാറില്ല ഇലക്ട്രോണിനെ ഒരിക്കലും മേടിക്കില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുക്കുന്ന ആളുടെ ചാർജ് എന്തായിരിക്കും ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുക്കുന്ന ആളുടെ ചാർജ് എന്തായിരിക്കും വാട്ട് വിൽ ബി ദ ചാർജ് ഓഫ് സ്പീഷീസ് വിച്ച് ഡൊണേറ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുക്കുന്ന ആളുടെ ചാർജ് എന്താണ് ഹാഫിസ് മുഹമ്മദിന് പറയാമോ ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുക്കുന്ന ആളുടെ ചാർജ് എന്തായിരിക്കും ഇലക്ട്രോൺ പോയി ഇലക്ട്രോൺ മൊത്തം പോയി അയാൾ ഇലക്ട്രോണിനെ മൊത്തം അപ്പൊ പിന്നെ അയാൾക്ക് ബാക്കി ചാർജ് എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഈ മഗ്നീഷ്യത്തിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് എന്റെ തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഈ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പിന് എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആയിരിക്കും ഇനിയാണ് ഇവിടെ റിയാക്ഷൻ നടക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ആർ എൻ ജി എക്സില് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ചാർജും മഗ്നീഷ്യത്തിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോണെന്ന് നോക്കിക്കോ ഈ ആർ ഗ്രൂപ്പ് ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ആർ ഗ്രൂപ്പ് വന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ഈ കാർബണിലേക്ക് വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യും കാരണം എന്താ ആർ ഗ്രൂപ്പിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജാ ഇവിടുത്തെ കാർബണിന് അപ്പൊ ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് ഉള്ളവർ അട്രാക്ട് ചെയ്യൂലോ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ആർ ഗ്രൂപ്പ് വന്നിട്ട് ഈ പറയുന്ന കാർബണിലേക്ക് വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് അപ്പൊ ഒരാളും കൂടെ എക്സ്ട്രാ വന്നു അല്ലെ ഈ കാർബണിലേക്ക് ഒരാളും കൂടെ എക്സ്ട്രാ വന്നേക്കുവാണ് അപ്പൊ വാലൻസ് കറക്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും എങ്ങോട്ടേക്ക് ഈ ഓക്സിജനിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ഈ ബോണ്ട് എങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്സിജനിലേക്ക് അപ്പൊ ഓക്സിജൻ ഓൾറെഡി നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട് ഈ ബോണ്ടിലുള്ള ഇലക്ട്രോണും കൂടെ ഈ ഓക്സിജന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഓക്സിജന് കൂടുതൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വരും അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ ഈ രണ്ട് ബോണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ വരച്ചു ഈ കാർബൺ വരച്ചു ആ കാർബണിലേക്ക് പുതിയൊരു അതിഥി വന്നിട്ടുണ്ട് ആരാണ് ആ പുതിയ അതിഥി ആ എന്ന് പറയുന്ന ആള് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടുന്ന് ചാടി പുള്ളി ഈ കാർബണിലേക്ക് വന്ന് പറ്റി പിടിച്ചു ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് മാറി സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആയിട്ട് മാറി കാരണം ഒരു ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തു ഈ ഓക്സിജൻ ഇലക്ട്രോൺ മൊത്തം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഓക്സിജന്റെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആ ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഓക്സിജൻ കണ്ടിട്ട് ഈ എം ജി എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് മൊത്തത്തോടെ വന്ന് ഈ ഓക്സിജനിലേക്ക് പിടിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ ഒ എം ജി എക്സ് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം കിട്ടും എന്ത് വരും ആ എം ജി എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം മൊത്തം വന്ന് എവിടെ പിടിക്കും ഓക്സിജനിൽ പിടിക്കും കാരണം എം ജിക്ക് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണല്ലോ അപ്പൊ പുള്ളി ആ മറ്റേ ഹാലജനെ അങ്ങനെ പിടിച്ചോണ്ട് വന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ഓക്സിജനിൽ വന്ന് പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കും ഈ സാധനത്തിന് നമ്മളൊരു ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇടണം ഇതിന് വലിയ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സാധനം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ അഡക്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് അഡക്റ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത് അഡക്റ്റ് മനസ്സിലായോ അഡക്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കും ഇനി നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യാൻ പോണെന്ന് നോക്കിക്കോ ഈ അഡക്റ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഹൈഡ്രോളിസിസ് ആക്കാൻ പോവാണ് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഹൈഡ്രോളിസിസ് എച്ച് ടു ഒ ഹൈഡ്രോളിസിസ് വിധേയമാക്കുവാണ് അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കണേന്ന് നോക്കിക്കോ എച്ച് ടു ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ എച്ച് പ്ലസും ഒ എച്ച് മൈനസും ചേർന്നതാണല്ലോ എച്ച് ടു ഒ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് പ്ലസും ഒ എച്ച് മൈനസും കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എച്ച് ടു ഒ കിട്ടുന്നത് അത് ഈ ബോണ്ട് ഇവിടെ വെച്ചങ്ങ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും ഈ ഓക്സിജന്റെ ഇവിടെ വെച്ച് ഈ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഈ എച്ച് പ്ലസ് വന്നിട്ട് ഈ ഓക്സിജന്റെ കൂടെ ഒ എച്ച് മൈനസ് വന്ന് ഈ മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ കൂടെ അങ്ങ് നിൽക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണ് ഈ രണ്ട് ബോണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ വരച്ചു കാർബൺ വരച്ചു കാർബണിലേക്ക് അമ്മുണ്ട് അതിന്റെ അകത്തേക്ക് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് ഓക്സിജന്റെ കൂടെ ആരുണ്ട് എച്ച് ഉണ്ട് ഒ എച്ച് പ്ലസ് നമ്മളുടെ അടുത്തയാള് അടുത്തയാൾ ആരാണ് എം ജി ഉണ്ട് എം ജിയുടെ കൂടെ ഒ എച്ചും ഉണ്ട് എക്സും ഉണ്
അപ്പൊ അടുത്ത സ്ട്രക്ചറിൽ നമ്മൾ അപ്പൊ എങ്ങനെ വരയ്ക്കണം ഈ കാർബണിലേക്ക് ഈ ആറങ്കട വന്നല്ലോ അപ്പൊ ആറ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണം അപ്പൊ ഈ ഓക്സിജനിലേക്ക് ആര് വരും ബാക്കിയുള്ള എൻ ജി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഈ ഓക്സിജനിൽ വന്ന് പിടിക്കും അപ്പൊ ഒ എൻ ജി എക്സ് എന്ന് വരും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ അടക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടത്തുക അതായത് എച്ച് ടു ഒ ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ബോണ്ട് എവിടെ വെച്ച് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും ഇവിടെ വെച്ച് ഈ ഓക്സിജനും മഗ്നീഷ്യവും തമ്മിലുള്ള ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് വാട്ടറിലുള്ള എച്ച് പ്ലസ് അയോൺ ഓക്സിജന്റെ കൂടെയും ഒ എച്ച് മൈനസ് അയോൺ മഗ്നീഷ്യന്റെ കൂടെയും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് കൊണ്ടുവരേണ്ട ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ആൽക്കഹോൾ എന്ന് മനസ്സിലായോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ പ്രൈമറി ആൽക്കഹോളും സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോളും ടേർഷറി ആൽക്കഹോളും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടിങ് മെറ്റീരിയൽ മാത്രം എഴുതി തരും നിങ്ങൾ ബാക്കി ഒന്ന് ചെയ്യാവോ എന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ പ്രൈമറി ആൽക്കഹോളാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് തന്നെ മെത്ത എഴുതുന്നത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാവരും എഴുതിയെടുക്കുക കേട്ടോ ഈ ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാവരും എഴുതിയെടുക്കുക എഴുതിയെടുക്കാത്തവർ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഈ മെക്കാനിസം ഇങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കണം അടക്കം ഉണ്ടാവുന്നതും അപ്പൊ ഇത് ഇപ്പൊ ഈ എഴുതിയാണ് ഒരു ജനറൽ റിയാക്ഷൻ മാത്രമാണ് ഇനി നമ്മൾ ഓരോരോ കോമ്പൗണ്ട് എടുത്തിട്ട് ആണ് പ്രൈമറി ആൽക്കഹോളും സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോളും തേർഷ്യ ആൽക്കഹോളും ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ആ നിങ്ങൾ എല്ലാരും എഴുതി കഴിഞ്ഞോ ആരെങ്കിലും എഴുതി എടുത്തു കഴിയാത്ത ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ ഇല്ലല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാരും ഒന്ന് ഒന്ന് നമ്പർ ഇടുക അല്ലെങ്കിൽ ഏന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമ്പർ ഇടുക ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുക എ എ എന്ന നമ്പർ ഇടുക അപ്പൊ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോണ ആൾഡിഫൈഡ് ഏതാണെന്ന് നോക്കിക്കോളുക എടുക്കാൻ പോണ ആൾഡിഫൈഡ് ഇതാണ് എച്ച് സി എച്ച് ഒ അതായത് നമ്മളിപ്പോ നേരത്തെ ഇവിടെ രണ്ട് വേക്കൻ്റ് അല്ലെ വേക്കൻ്റ് അല്ലെ എഴുതിയിരുന്ന ഇവിടെ എന്തോ ആരെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ ഇനി നമ്മൾ അവിടെ രണ്ടു പേരെ എഴുതുവാണ് ഈ എത്ര പേരാണ് ഹോമാൽഡിഹൈഡ് എന്താണ് ഹോമാൽഡിഹൈഡ് ഹോമാൽഡിഹൈഡ് എടുത്തു ആ ഹോമാൽഡിഹൈഡിലേക്ക് എന്താ ചെയ്യണം ആർ എം ജി എക്സ് വിഘ്നാടത ഏതിന്റെ ആഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ റിയാക്ഷൻ എടുത്തിട്ട് എന്താ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടണമെന്ന് നമ്മൾ നോക്കി ആദ്യത്തെ പോലെ തന്നെ റിയാക്ഷൻ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എന്ത് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരുന്നു എന്ന് നോക്കുക ഞാൻ എഴുതുന്നത് ജനറൽ റിയാക്ഷൻ നിങ്ങൾ ഫോർമാലിറ്റിഫൈഡ് എടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കണം പ്രോഡക്റ്റിന്റെ പേര് അടക്കം എഴുതാം പേര് മീൻസ് പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ ആണോ സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോൾ ആണോ തേർഷറി ആൽക്കഹോൾ ആണോ എടുക്കാൻ എഴുതാം എഴുതി 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 വേഗം എഴുതിക്കൊടും പിന്നെ വ്യത്യാസം ഞാൻ ആ വേക്കൻസി വേക്കൻസി രണ്ട് ഹൈഡ്രോജൻ വന്നു അതിൽ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം വേറെ ഒരു വ്യത്യാസം ഇല്ല ബാക്കിയൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത്
ഞാൻ ഇത് ബോഡിയിൽ വരക്കണാണെന്ന് നല്ല എളുപ്പമാകുമ്പോ തോന്നും സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്തു നോക്കുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലാവുന്നത് അതുകൊണ്ട് സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യൂ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് <laughs> അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ ഹൈഡ്രജൻ അങ്ങനെ കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതുക ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് സിംഗിൾ ബോണ്ടായി ഈ കാർബണിലേക്ക് ആറ് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ ആറല്ലേ ഈ കാർബണിലേക്ക് വന്നേക്കണെ അപ്പൊ ആറ് ഇങ്ങനെ ഇനി ഈ ഓക്സിജനിലേക്ക് ആര് വന്ന് പിടിക്കുന്ന പറഞ്ഞത് ഓക്സിജനിലേക്ക് എം ജി എക്സ് വന്ന് പിടിക്കും അപ്പൊ എം ജി എക്സ് എന്ന് എഴുതുക ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് അടക്ട് സോ ദിസ് ഈസ് അടക്ട് ഇതാണ് അടക്ട് ഈ അടക്ട് ചെയ്യണം ഹൈഡ്രോളൈസിസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇത് എന്ത് ആൽക്കഹോൾ ആണോ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിട്ട് തോന്നുന്നത് പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ ആണോ സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോൾ ആണോ ടെർഷറി ആൽക്കഹോൾ ആണോ റഫിയെ പറഞ്ഞ് ഇതൊരു പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ ആണോ സെക്കൻഡറി ടെർഷറി ആൽക്കഹോൾ ആണോ ആ പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ ആണ് കാരണം എന്താ ഒ എച്ച് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാർബണിലേക്ക് എനിക്ക് ഒ എച്ച് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ആർ ഗ്രൂപ്പല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ അപ്പൊ ഗ്രിഗ്നാട് റിയേജന്റ് ഉപയോഗിച്ച് പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ ഉണ്ടാക്കണ എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ആർക്കെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും സ്റ്റെപ്പ് മനസ്സിലാവാത്ത എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചേ എല്ലാരും ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ എഴുതി എടുക്കുക കേട്ടോ എഴുതി കഴിഞ്ഞവർ മാത്രം രണ്ടാമത്തെ കോമ്പൗണ്ട് എഴുതി അല്ലാത്തവർ ഇത് എഴുതി എടുത്തതിന് ശേഷം എഴുതിയാൽ മതി രണ്ടാമത്തത് ബി ബി എന്ന് എഴുതുക ഫോമാൾഡിഹൈഡിന് പകരം നമ്മൾ ഒരു ഹൈഡ്രജനെ മാറ്റി സി എച്ച് ത്രീ ആക്കുക അസെറ്റ് ആൾഡിഹൈഡ് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഒ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഒ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ അസെറ്റ് ആൾഡിഹൈഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അസെറ്റ് ആൾഡിഹൈഡ് അതിന്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ ആർ എം ജി എക്സ് ആഡ് ചെയ്യുക ബാക്കിയുള്ള ഇത് എഴുതി എടുത്ത് ആദ്യത്തെ എഴുതി കഴിയാത്തവരെ എഴുതി എടുക്കുക അതിനുശേഷം അടുത്തേക്ക് പോയാൽ മതി പകുതിയൊന്നും വെച്ചാൽ ആരും എഴുതി നിർത്തിയേക്കരുത് ഒരു ദുർദ്ദില്ല മൊത്തം എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തേക്ക് പോയാൽ മതി ബോർഡ് സ്ക്രോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പറയാ
കിട്ടിയോ ആദിൽ നസീഹ് പറഞ്ഞ എന്ത് എന്താ ആൽക്കഹോളാ കിട്ടിയത് സെക്കൻഡറി സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോൾ സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോൾ എങ്ങനെയാ കിട്ടിയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തെ പോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ആർ ഗ്രൂപ്പ് ഒന്ന് എവിടെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യണം ഈ കാർബണിൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും ഇത് കിട്ടും നമുക്ക് നോക്കാം ഓൾറെഡി സി എച്ച് ത്രീ അവിടെ ഉണ്ട് സി ഉണ്ട് എച്ച് ഉണ്ട് അതിന്റെ അകത്തേക്ക് പുതിയൊരു ആർ ഇവിടെ വന്നു ആരാണ് ഈ ആർ ഇവിടെ വന്നു അപ്പൊ ആർ വന്നു ശരി ഈ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആയിട്ട് മാറി പോകും ആ ഓയിലേക്ക് ആരാ വന്നു എം ജി എക്സ് വന്ന് ചേരും സോ ഒ എം ജി എക്സ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് അടക്ടഡ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ അടക്ടഡ് ഈ അടക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഹൈഡ്രോളിസിന് വിധേയമാക്കണം ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഹൈഡ്രോളിസിസ് ചെയ്യണം സോ ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടത്തുക അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പോലെ തന്നെ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക എവിടെ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒ എം ജി എക്സിന്റെ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും ഇവിടെ എച്ച് കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഒ എച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഓൾറെഡി അവിടെ സി എച്ച് ത്രീ ഉണ്ട് സി ഉണ്ട് ആർ ഉണ്ട് അതിന്റെ അകത്തേക്കാണ് ഒ എച്ച് പ്ലസ് എം ജി ഒ എച്ച് എക്സ് അപ്പൊ ഇത് നോക്കുക ഒ എച്ച് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാർബണിലേക്ക് രണ്ട് ആൽക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് തേ ഒരു മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് പിന്നെ വേറൊരു ആർ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് രണ്ട് ആർ ഗ്രൂപ്പ് ഇല്ലേ നോക്കി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോൾ എന്ന് വിളിക്കും സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോൾ അപ്പൊ നമ്മള് ഫോം ആൾഡിഫൈഡ് എടുത്തപ്പോ നമുക്ക് പ്രൈമറി ആൽക്കഹോളും അസറ്റ് ആൾഡിഫൈഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോ നമുക്ക് സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോളും നമുക്ക് കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി നമ്മളൊരു കീറ്റോൺ എടുത്തു നോക്കാൻ പോവാണ് എന്താണ് കീറ്റോൺ അതിനു വേണ്ടി എന്നാ ചെയ്യണേ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ മൂന്ന് സി എഴുതുക രണ്ടും സി എച്ച് ത്രീ കൊടുക്കുക സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ സി എച്ച് ത്രീ ഇതിനെ നമുക്ക് ആൾഡിഫൈഡ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താ ആൾഡിഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ സി എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് വേണം ഇതിന്റെ അകത്ത് സി എച്ച് ഒ ഗ്രൂപ്പ് ഇല്ലല്ലോ സി ഒ ഗ്രൂപ്പ് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ ദേ സി എച്ച് ഒ ഇതിന്റെ അകത്തൊക്കെ ദേ സി എച്ച് ഒ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ദേ സി എച്ച് ഒ ആദ്യം എഴുതിയേക്കണേലും ദേ സി എച്ച് ഒ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ദേ സി എച്ച് ഒ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടോ അപ്പൊ അതൊക്കെ ആൾഡിഫൈഡ് ആണ് കാരണം അതിന്റെ അകത്തൊക്കെ സി എച്ച് ഒ ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആൾഡിഫൈഡ് ആൾഡിഫൈഡ് എന്ന് വിളിക്കാം പക്ഷെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ സി എച്ച് ഒ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് കീറ്റോൺ ആണ് അപ്പൊ ഇത് കീറ്റോൺ എന്ന് എഴുതുക കീറ്റോൺ ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ആർ എം ജി എക്സ് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ എന്താ കിട്ടണമെന്ന് നോക്കി ചെറുശ്രീ ആൽക്കഹോൾ കിട്ടണം ഉത്തരവായിട്ട് ആൽക്കഹോൾ കിട്ടുമോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ചെറുഷറി ആൽക്കഹോൾ കിട്ടുന്നുണ്ടോ ചെറുഷറി ആൽക്കഹോൾ ചെയ്ത് നോക്കി അപ്പൊ എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ആദ്യത്തെ പോലെ തന്നെ ആർ ഗ്രൂപ്പ് വന്ന് തന്നെ എവിടെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യണം ഈ കാർബൺ കാർബൺ അറ്റാക്ക് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഓൾറെഡി അവിടെ സി എച്ച് ത്രീ ഉണ്ട് സി ഉണ്ട് സി എച്ച് ത്രീ ഉണ്ട് അതിന്റെ അകത്തേക്ക് ഒരാൾ ആരാണ് ആറ് ഗ്രൂപ്പ് ഇങ്ങനെ വരും അപ്പൊ ആറ് ഗ്രൂപ്പ് വന്നു സിംഗിൾ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആയി ഒ ഓയിലേക്ക് ആരാ വരുന്നത് എം ജി എക്സ് സോ ഒ എം ജി എക്സ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് അടക്റ്റഡ് സോ ദിസ് ഈസ് അടക്റ്റ് അടക്കണ എന്ത് ചെയ്യണം ഹൈഡ്രോളിസിസ് തന്നെ വിധേയമാക്കണം സോ ഹൈഡ്രോളിസിസ് ചെയ്യുക 
ഹൈഡ്രോളിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും ഈ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എച്ച് വരും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഓ എച്ച് വരും അത് കിട്ടും ഓൾറെഡി സി എച്ച് ത്രീ ഉണ്ട് പി ഉണ്ട് എച്ച് ത്രീ ഉണ്ട് ആർ ഉണ്ട് ഒ ഉണ്ട് ഒയിലേക്ക് എച്ച് കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് പ്ലസ് എം ജി ഒ എച്ച് എക്സ് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഒ എച്ച് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാർബൺ അതല്ലത് ഈ കാർബൺ ആ കാർബണിലേക്ക് മൂന്ന് പേരിലേ നോക്കിയേ ഒരാൽക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് ആറ് ഒരു മീതേൽ ഗ്രൂപ്പ് അടുത്ത മീതേൽ ഗ്രൂപ്പ് മൂന്ന് മീതേൽ മൂന്ന് ആൽക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് എന്താ നോക്കിയാൽ തീർച്ചയായും ആൽക്കഹോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ജഗ്നാഡ് റിയേജന്റ് ഉപയോഗിച്ച് പ്രൈമറി ആൽക്കഹോളും സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോളും ടേർഷറി ആൽക്കഹോളും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ പഠിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടുള്ളത് ജഗ്നാഡ് റിയേജന്റിന്റെ കൂടെ ഫോമാൽഡിഹൈഡ് ആഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഗ്രിഗ്നാഡ് റിയേജന്റിന്റെ കൂടെ ഫോമാൽഡിഹൈഡ് ആഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ കിട്ടുകയുള്ളൂ അതാണ് പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ എക്സാമിന് ചോദിക്കും പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ കിട്ടാൻ ഗ്രിഗ്നാഡ് റിയേജന്റിന്റെ കൂടെ ആരെ ആഡ് ചെയ്യണം ആരെയാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫോമാൽഡിഹൈഡ് മാത്രം ഇനി അടുത്തത് ഫോമാൽഡിഹൈഡ് ഒഴിച്ച് ബാക്കി ഏത് ആൽഡിഹൈഡ് ആഡ് ചെയ്താലും ആണ് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയുകയാണ് ഫോമാൽഡിഹൈഡ് ഒഴിച്ച് ബാക്കി ഏത് ആൾഡിഹൈഡ് ആഡ് ചെയ്താലും ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പൊ അസറ്റ് ആൾഡിഹൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ഇനി വേറെ ഏത് ആൾഡിഹൈഡ് ആഡ് ചെയ്താലും അവിടെ ആ സി എച്ച് ത്രീക്ക് പകരം നിങ്ങൾ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു എന്നോ അല്ലെ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു എന്നോ എങ്ങനെ കൊടുത്താലും നിങ്ങൾക്ക് സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോൾ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോൾ കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫോമാൽഡിഹൈഡ് ഒഴിച്ച് ബാക്കി ഏത് ആൾഡിഹൈഡ് എടുത്താലും നിങ്ങൾക്ക് സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോൾ കിട്ടും ഇനി ടെർഷറി ആൽക്കഹോൾ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കീറ്റോൺ തന്നെ എടുക്കണം എന്തെടുക്കണം കീറ്റോൺ കീറ്റോൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ടെർഷറി ആൽക്കഹോൾ ആയിരിക്കും കിട്ടും അപ്പൊ ഇതാണ് അവിടെ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട കാര്യം അപ്പൊ ഫോമാൾഡിഹൈഡ് എടുത്താൽ മാത്രമേ പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ കിട്ടുള്ളൂ ഫോമാൾഡിഹൈഡ് ഒഴിച്ച് ബാക്കി ഏത് ആൾഡിഹൈഡ് എടുത്താലും നിങ്ങൾക്ക് സെക്കൻഡറി ആൾഡിഹൈഡ് ആൽക്കഹോൾ കിട്ടും കീറ്റോൺ എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ടെർഷറി ആൽക്കഹോൾ കിട്ടും ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോ ഇതാണ് ഗ്രിഗ്നാഡ് റിയേജന്റ് എന്നുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ അപ്പൊ ഫ്രം ഗ്രിഗ്നാഡ് റിയേജന്റ് എന്നുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ മെത്തേഡും കൂടെ നിങ്ങൾ കാണേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഇപ്പൊ വൺ അല്ലേ നിങ്ങൾ നമ്പർ ഇട്ടേണ്ട വൺ ഫ്രം ഗ്രിഗ്നാഡ് റിയേജന്റ് അടുത്ത ടു എന്ന നമ്പർ ഇടുക നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ടു ബൈ റിഡക്ഷൻ എന്ന് കെട്ടി കൊടുക്കുക ബൈ റിഡക്ഷൻ ബൈ റിഡക്ഷൻ ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ബൈ റിഡക്ഷൻ എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ എഴുതുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി നമ്മൾ ഒരു ആൾഡിഹൈഡ് എടുക്കുക ആർ സി എച്ച് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ആൾഡിഹൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ നമ്മൾ രണ്ട് തരം റിയേജന്റും ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക ഒന്നെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ പലേഡിയം എന്താണ് ഹൈഡ്രജൻ പലേഡിയം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അലുമിനിയം ഹൈഡ്രൈഡ് ഓർ സോഡിയം ബോറോ ഹൈഡ്രൈഡ് ഇതാണ് റിയേജന്റ് ഈ റിയേജന്റിന്റെ പേരാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ലിത്തിയം അലുമിനിയം ഹൈഡ്രൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ സോഡിയം ബോറോ ഹൈഡ്രൈഡ് ആ രണ്ടിന്റെ പേരടക്കം പറഞ്ഞു പഠിച്ചു വെക്കണം എൽ ഐ എ എൽ എച്ച് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിത്തിയം അലുമിനിയം ഹൈഡ്രൈഡ് എൻ എ പി എച്ച് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഡിയം ബോറോ ഹൈഡ്രൈഡ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്ന നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ ആർ സി എച്ച് ഒ എന്ന സാധനം എന്തായിട്ട് മാറും ആർ ആറിന് മാറ്റമൊന്നും ഇല്ല അത് രണ്ടിടത്തും അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതുക ഈ സി എച്ച് ഒ എന്നുള്ള സാധനം സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് എന്നായിട്ട് മാറും ഇവിടെയും സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് എന്നായിട്ട് മാറും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ കൺവേർഷൻ പഠിക്കുന്നത് സി എച്ച് ഒ എന്തായിട്ട് മാറും സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതും പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ കാരണം ഒ എച്ച് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാർബണിലേക്ക് ഒരു ആൽക്കൈ ഗ്രൂപ്പേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് റി
ഹൈഡ്രേറ്റ് പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ അല്ല പകരം എന്താ കിട്ടുന്നത് സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോൾ ആണ് കിട്ടുന്നത് ഇത് ശരിക്കും എന്താണ് സംഭവിക്കണേന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾ പഠിക്കുമൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ ഈ ആർ സിഒ ആർ ഡാഷ് അത് എങ്ങനെ എഴുതാം ആർ സിഒ ആർ ഡാഷ് ഇതാണ് സംഭവം ആർ സിഒ ആർ ഡാഷ് ഇത് ലിത്തിയം അലുമിനിയം ഹൈഡ്രേറ്റോ സോഡിയം ബോറോ ഹൈഡ്രേറ്റോ ആഡ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക സംഭവിക്കുന്ന റിയാക്ഷന്റെ പേര് എന്താണ് റിഡക്ഷൻ റിഡക്ഷൻ ആണ് സംഭവിക്കുന്നത് റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ അഡീഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹൈഡ്രജനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ റിഡക്ഷൻ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ആർ സി എച്ച് ആർ ഡാഷ് ഒ എച്ച് ഇത് ഒരു ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആഡ് ചെയ്യാം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ആർ സി എച്ച് ഒ എച്ച് ആർ ഡാഷ് അപ്പൊ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂൾ ആണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് എന്ത് കിട്ടിയത് ഈ സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോൾ കിട്ടിയത് നിങ്ങൾ അത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊന്നും പഠിക്കണ്ട നിങ്ങൾ ഈ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചാൽ മതി അതായത് സിഒ ഗ്രൂപ്പ് മാറിയിട്ട് സി എച്ച് ഒ എച്ച് ആവൂ എന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ഇതാണ് റിഡക്ഷൻ വഴി നമ്മൾ ആൽക്കഹോൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആൽഡിഹൈഡിനെയും നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വഴി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു ആൽക്കഹോൾ കിട്ടുന്നു ഒരു മെത്തേഡും കൂടെ ഉണ്ട് താഴെ ഒരെണ്ണം എഴുതി വെച്ചോളൂ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ആർ സി ഒ ഒ എച്ച് ഇതാണ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ഈ സി ഒ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ഇതിനെ നമ്മൾ ലിത്തിയം അലുമിനിയം ഹൈഡ്രേറ്റ് വെച്ച് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൽ ഐ എ എൽ എച്ച് ഫോർ നാട്ടം എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് എൽ ഐ എ എൽ എച്ച് ഫോർ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പോലെ തന്നെ ഈ സി ഒ ഒ എച്ച് മാറിയിട്ട് സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് എന്നാവും പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ സി ഒ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് മാറിയിട്ട് സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് എന്നാവും അതും ഇത് തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ആർ സി ഒ ഒ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കത് എങ്ങനെ എഴുതാം സി ഒ ഒ എച്ച് ഇതിനെ ലിത്തിയം അലുമിനിയം ഹൈഡ്രേറ്റ് വെച്ച് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഈ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആഡ് ചെയ്യുക ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് ദേ ആർ സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ആർ സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് അവിടെ സോറി ഈ സി ഒ ഒ എച്ച് ബ്രേക്ക് ചെയ്യ സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് കേട്ടോ നിങ്ങൾ മെക്കാനിസം ഒന്നും പഠിക്കണ്ട കേട്ടോ ഇത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ഇനി ഒരു മെത്തേഡ് എന്നുള്ളത് എസ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ളൊരു മെത്തേഡ് ആർ സി ഒ ഒ ആർ ഡാഷ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എസ്റ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എസ്റ്റർ എസ്റ്റർ ആർ സി ഒ ഒ ആർ ഡാഷ് അത് എച്ചിന് പകരം കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിലെ ആർ ഡാഷ് ഈ എച്ചിന് പകരം നമ്മൾ ആർ ഈ ഹൈഡ്രജന് പകരം ഒരു ആർ ഡാഷ് ഗ്രൂപ്പാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ആൽക്കൈ ഗ്രൂപ്പാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ എസ്റ്റർ എന്ന് വിളിക്കും ഈ എസ്റ്ററിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിനെ ഒരു ആൽക്കഹോൾ വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് പഠിക്കാം അപ്പൊ ഇത്രയും പ്രിപ്പറേഷൻസ് നിങ്ങൾ വൃത്തിയായിട്ട് നാളെ തൊട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ട് വരിക ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിക്കും അപ്പൊ നാളത്തേക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് വരിക ബാക്കി നാളെ താങ്ക് യു ആദ്യത്തെ റിയാക്ഷൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാവോ റിഡക്ഷൻ ആദ്യം എഴുതിയ റിയാക്ഷൻ